ഹായ് മക്കളെ നമ്മൾ അനിമൽ കിങ്ഡമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ജീവികളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അവരെ ഹാബിറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് അനിമൽസിനെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ അനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്താ സെല്ല് ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവനുള്ള ഭാഗം എന്താ സെല്ല് സെൽസ് കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവും ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേർന്ന് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവും ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അനിമൽസിനെ നോക്കുമ്പോൾ ചില ജീവികൾ ചില അനിമൽസിൽ സെൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ അനിമൽ എന്ത് ചെയ്തു അനിമലായി മാറി ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചില അനിമൽസിൽ ടിഷ്യൂസ് ഉള്ളൂ ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചിലതിൽ ഓർഗൻസ് ഉള്ളൂ ചിലത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉള്ളൂ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉള്ളൂ എന്നല്ല ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജീവികളെ അനിമൽസിനെ നാലായി പറയാം സെല്ലുലർ ലെവൽ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർഗൻ ശരി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കേസിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എന്താ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഓരോ സിസ്റ്റംസ് പഠിച്ചില്ലേ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്റി സിസ്റ്റം അങ്ങനെ അപ്പോൾ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് നാലായിട്ട് അനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സെല്ലുലർ ലെവലുള്ള ആളുകൾ ടിഷ്യൂ ലെവലുള്ളവർ ഓർഗൻ ലെവലുള്ളവർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലുള്ളവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം എന്താ സെല്ലുലർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അനിമൽ ഈസ് ഫോമഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലൂസ്ലി അഗ്രിഗേറ്റഡ് സെൽസ് ഈ അനിമൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സെൽസ് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയുള്ള സെൽസാണ് ലൂസ്ലി ലൂസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പിടുത്തമൊന്നുമില്ല അറ്റാച്ച് വല്ലാതെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെറിയ തോതിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം അപ്പോൾ കുറേ സെല്ലുകളുടെ കൂട്ടം അതൊരു ജീവിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല അവർ പറയുന്ന പേരാണ് ആ ലെവലാണ് സെല്ലുലർ ലെവൽ അപ്പം അനിമൽ ഈസ് ഫോമഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലൂസ്ലി അഗ്രിഗേറ്റഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെല്ലുലർ ലെവൽ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ കാണാം സാധാരണ ഒരു സെല്ല് എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യൂലേ പക്ഷെ ഇവിടെ കുറേ കുറേ സെല്ലുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ സെല്ല് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു എന്താണ് എന്താ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലികൾ ഫങ്ഷൻസ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യും മറ്റേ കൂട്ടം വേറെ ജോലി ചെയ്യും പക്ഷെ അവർ ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ അപ്പോൾ സെല്ലുകളാണ് പക്ഷേ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറിയിൽ ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതാണ് സെല്ലുലർ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽ ഈസ് ഫോമഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലൂസ്ലി അഗ്രിഗേറ്റഡ് സെൽസ് സം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഒക്കർ എമങ് ദ സെൽസ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈലം പോരിഫറ ഈ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് അനിമൽസ് എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചേക്കണേ ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെർവസ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഇവരിൽ കാണുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെർവസ് ടിഷ്യൂ നാടി കലകൾ അത് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ പഴയ മോഡൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അതാണ് പ്രിമിറ്റീവ് കേട്ടോ വളരെയധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറയും ഇത് പ്രിമിറ്റീവ് പ്രാകൃതമായ രീതിയിലുള്ള നെർവസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെർവസ് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഓർഗൻസ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഫൈലോണ് നിഡേറിയ ടിനോഫോറ നിഡേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫൈലോണ് സിലിണ്ടറേറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറേറ്റ ടിനോഫോറ ഈ രണ്ട് ഫൈലത്തിൽ എന്ത് ലെവലാണ് ടിഷ്യൂ ലെവലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഓർഗൻ ലെവൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അനിമൽസ് ഫോം ഓഫ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസ് ഇനി വരുന്നത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അനിമൽ ഈസ് ഫോമഡ് ഓഫ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഇതാണ് ഏറ
അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ ശരിക്കും അലിമെൻ്ററി കനാലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര തരം ഡയസിസ് ഉണ്ട് രണ്ട് തരം ഒന്ന് ഇൻകംപ്ലീറ്റും മറ്റേത് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റും അത് ഈ അലിക്ക അലിമെൻ്ററി കനാൽ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയണേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇത് പ്ലാറ്റിയൽ മിന്ദസിൻ്റെ പ്ലനേറിയ ആണത് ഇവിടെ എന്താണ് മൗത്ത് ഫാനിക്സ് ഇതാണ്ടില്ല ഇതാണ് ഇവിടെ മൗത്തൊക്കെ വരുന്നത് ഇത് ഫുഡ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ വേസ്റ്റും ഇതിലൂടെ തന്നെ പുറത്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിങ്ങേ ഉള്ളൂ അതേസമയം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ആൻറ്റീരിയർ ഓപ്പണിങ് ആൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന അതിനെ നമ്മളൊരു ആൻറ്റീരിയർ ആദ്യം വരുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാല് നമുക്ക് വാലില്ല ഏ പിന്നീട് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പോസ്റ്റീരിയർ അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ആൻറ്റീരിയർ അത് ഓപ്പണിങ് എന്താ മൗത്ത് അവസാനം വരുന്ന ഓപ്പണിങ് എന്താ പോസ്റ്റീരിയർ ഓപ്പണിങ് അതിൻ്റെ പേര് എന്നാൽ ഏനസ് മലദ്വാരം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവർക്ക് എത്താ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉള്ള അലിമെൻ്ററി കനാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻകംപ്ലീറ്റ് രണ്ട് ഓപ്പണിങ് രണ്ട് ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗത്തും ഉണ്ട് ഏനസും ഉണ്ട് ഒരു ഓപ്പണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗത്ത് മാത്രം കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ മൗത്തിന് പകരം ഫാരിങ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പണിങ് നമുക്ക് സാധാരണ മൗത്ത് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ കംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ അപ്പം എന്താ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാലും കംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നോക്കുക ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാറ്റി അൽമിൻഡസിന് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഓപ്പണിങ് ടു ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉള്ളൂ ഇറ്റ് സർവാസ് ബോത്ത് മൗത്ത് ആൻഡ് ആനസ് മൗത്തായിട്ടും ആനസ് ആയിട്ടും ഒരു ഓപ്പണിങ് ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അലിമെൻ്ററി കനാലിന് ഒരു ഓപ്പണിങ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താ രണ്ട് ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ എ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഹാസ് ടു ഓപ്പണിങ്സ് മൗത്ത് ആൻഡ് ആനസ് മൗത്ത് ഉണ്ട് ആനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് എന്താ കംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നോക്കിക്കെ അപ്പോൾ അനുമതി കനാലിന് ടു ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ മൗത്ത് പോസ്റ്റീരിയർ ആനസ് ഓർ ക്ലോയേക്ക ക്ലോയേക്ക എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെ ഫൈലത്തിൽ ഇത് കാണുന്നത് അശൽമിന്ദ് സനലിഡ ആർത്രോപോഡ മൊളസ്ക എക്കിനോഡേമേറ്റ ഹെമിക്കോഡേറ്റ കോഡേറ്റ ഇവർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാലാണ് എന്താ പേര് കംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ കേസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല മൗത്ത് ഉണ്ട് ആൻറ്റീരിയർ ഓപ്പണിങ് മൗത്ത് പോസ്റ്റീരിയർ ഓപ്പണിങ് ആനസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പണിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ഡയസി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ ഇനി ഫ്രോഗൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ എല്ലാം കൂടി ഒരു ഒറ്റ ഓപ്പണിങ് ആണ് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് വരുന്നതും യൂറിൻ യൂറിൻ ഉണ്ടല്ലോ മൂത്രം വരുന്നതും റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നതൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ അപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബേഡ്സ് ബേഡ്സിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിങ്സ് കാഷ്ടം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഒരു വെളുത്ത നിറം അത് അതിൻ്റെ എന്താ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റാണ് യൂറിക് ആസിഡാണ് നമ്മൾക്ക് യൂറിൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കറുത്ത അത് കാണും അതെന്താണ് അതതിൻ്റെ കാഷ്ടം അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ രണ്ടൊരു ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണ് വരുന്നത് ഇനി മുട്ടയിടുന്നതും അതേ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലേ ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നതും അതേ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് ക്ലോയേക്ക എന്താ പേര് ക്ലോയേക്ക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ജീവികൾക്ക് ക്ലോയേക്ക ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ക്ലോയേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏനസിന് പകരം ഏനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് മാത്രം വരുന്ന ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഏനസ് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ വരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസർജൻ വിസർജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് മൂത്രമാണ് കേട്ടോ ഇജക്ഷൻ ഇജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലവിസർജനം മല പോകുന്നത് പിന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേമ് സെവൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മുട്ട ഇടുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ അതൊക്കെ അപ്പോ
അപ്പം ആനിമൽസിൽ രണ്ട് തരം സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ ആനിമൽസ് ന്യൂട്രിയൻസ് വാട്ടർ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് എക്സെട്രാ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ അവർ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങും സ്പോഞ്ചസ് അതുപോലെ പോരി ഫ മറ്റേ എന്താ പറയുക ഹൈഡ്ര പറഞ്ഞല്ലോ ആൻറ്റീരിയർ ഓപ്പണിങ് മൗത്ത് പോലെ പറഞ്ഞില്ല ആ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ കയറിയിട്ട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോഷക വസ്തുക്കൾ വാട്ടർ വെള്ളം തന്നെ ജലം റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ഇതെല്ലായിടത്തും എത്തണം ഇത് ഒന്നുകിൽ എത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ലോവർ ആനിമൽസിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് വാട്ടർ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് ദേ ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ വെള്ളം കയറുന്നു ഈ വലിയ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് സ്പോഞ്ചസിലെ സർക്കുലേഷൻ ഇത് നമ്മൾ പറയും വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ വിത്ത് കനാൽ സിസ്റ്റം പോരിഫറയിൽ ഇവിടെ കനാൽസ് ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇൻകറൻറ്റ് കനാൽ റേഡിയൽ കനാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടില്ല ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ അതിനാണ് കനാൽ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കനാലുകളിലൂടെയാണ് വെള്ളം കയറി സ്പോഞ്ചസിൽ സർക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈലം പോരിഫറയിലെ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത വിത്ത് കനാൽ സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പോരിഫറയിലെ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ എന്താ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ വിത്ത് കനാൽ സിസ്റ്റം ഇനി ഹൈഡ്രക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ കയറും ഫുഡും വാട്ടറൊക്കെ കൂടി കയറുന്നു വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സർക്കുലേഷനാണ് വെറും വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല വെള്ളത്തോട്ട് കയറി അതേ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഫുഡ് കയറും വേസ്റ്റ് കളയും അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്ത് പോകാം ഓക്സിജൻ അകത്തോട്ട് കിട്ടും ഏ അപ്പോൾ നിഡേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ ഏറ്റ ടിനോഫോറയിലൊക്കെ എന്ത് സർക്കുലേഷൻ വെറും വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ ഇനി സ്റ്റാർ ഫിഷ് എക്കിനോഡയമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ പേര് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അതിലാണ് എക്കിനോ ഡയമേറ്റ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ മൂന്ന് നേരം പറഞ്ഞു അല്ലേ പൊരിഫറയിൽ വിത്ത് കനാൽ സിസ്റ്റം നിഡേറിയ ടിനോഫോറയിൽ വെറും വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ എക്കിനോ ഡയമേറ്റയിൽ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി അതിൽ വരുന്നതാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ദ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ആനിമൽസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂട്രിയൻസ് വാട്ടർ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് ആർ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഷ്യൂ കോൾഡ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം ആ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്ടിവിറ്റി ഷ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും രക്തമാണ് ഈ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വെള്ളം അതുപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ചും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ബ്ലഡിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സർക്കുലേഷൻ്റെ പേര് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഈ ചോന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇനി ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം ഒന്ന് തുറന്ന ടൈപ്പ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് മറ്റേതെന്താ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഇതൊരു പുൽച്ചാടി ആ പുൽച്ചാടിയുടെ ഇവിടെ എന്താ ചെറിയ ഹൃദയം പോലെയുള്ള ചില ചേമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പമ്പ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് ഈ ചാനലുകൾ ഓപ്പൺ സ്പേസിലേക്കിലൂടെയാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറയും ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ എർത്ത്വേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് വെസൽസിലൂടെയാണ് അതും അതിൻ്റെ പേര് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ട് തരം ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ഇനി നോക്കിക്കുക എന്താ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് വാസ് ക്ലാസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദീസ് അനിമൽസ് ബ്ലഡ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഓപ്പൺ ചാനൽസ് ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോടുകൾ കുഴലുകളിലൂടെ അല്ല തോടുകളിലൂടെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് ബ്ലഡ് സർ
അപ്പം ഹാർട്ട് പമ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ പമ്പ് ചെയ്ത ബ്ലഡ് പോകുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെയാണ് ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധമനികൾ വെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിരകൾ ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോമികകൾ ഇതിലൂടെയാണ് രക്തം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ രണ്ടായിട്ട് സർക്കുലേഷൻ രണ്ടാക്കാം ഒന്നെന്താ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഓക്കെ ഈ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പോരിഫറയിൽ എന്താ വിത്ത് കനാൽ സിസ്റ്റം നിഡേറിയയിൽ വെറും വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ സിലിണ്ടറേറ്റയിൽ ടിനോഫോറയിൽ വെറും സർക്കുലേഷൻ എക്കിനോഡയമേറ്റയിൽ വാട്ടർ വാസ്കുല സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ പോരിഫറയിൽ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പാണ് വിത്ത് കനാൽ സിസ്റ്റം നിഡേറിയയിലും ടിനോഫോറയിലും വെറും വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ എക്കിനോഡയമേറ്റയിൽ വാട്ടർ വാസ്കുല സിസ്റ്റം അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പറയും കേട്ടോ ഈ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ രണ്ട് തരം ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആരില കാണുന്ന ആർത്രോപോഡ മുളസ്ക ഹെമീകോഡേറ്റ ഈ മൂന്ന് ഫൈലങ്ങളിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ ഇതിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ ബയോളജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ബയോളജി ഇസ് എ സയൻസ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ചില ആളുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി ക്ലോസ് ടൈപ്പ് കാണുന്ന ഫൈലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അനലിഡി ഉണ്ട് കോഡേറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരാ അത് തന്നെ ഈ രണ്ട് കോഡ് അപ്പോൾ അനലിഡിയും കോഡേറ്റും ക്ലോസ് ടൈപ്പാണ് അത്രപ്പോട മുള്ളൂസ് കാമി കോഡേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാത്ത ചില ആൾക്കാരില്ലേ പറഞ്ഞു നോക്കി പോരിഫറ നിഡേറിയ ടിനോഫോറ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്ലാറ്റി അൽമിൻഡസ് അഷൽ മിൻഡസ് ഇവരവിടെ പോയി ഈ പ്ലാറ്റി അൽമിൻഡസിൻ്റെ അഷൽ മിൻഡസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ ഭൂരിഭാഗ ആളുകൾ പാരസൈറ്റ്സാണ് പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേക പരാതങ്ങളാണ് അവർ നമ്മളെ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓക്സിജൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അനേറോബിക്ക് റെസ്പിരേഷനാണ് പിന്നെ ഡ ദഹിച്ച സാധനങ്ങളാണ് അവർ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കുലേഷൻ്റെയും ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പോൾ മിക്കവാറും പ്ലാറ്റി അൽമിൻഡസ് അഷൽ മിൻഡസിലൊന്നും എന്തില്ല സർക്കുലേഷൻ തന്നെ ഇല്ല അതവർക്കുള്ള ഒരു പാരസൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സർക്കുലേഷൻ രണ്ട് തരം വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം കേട്ടോ